যে আইনমন্ত্রী একটা স্টেটমেন্ট দিয়েছে এবং আইনমন্ত্রী স্টেটমেন্টটা ছিল এরকম ডক্টর ইউনুসের ব্যাপারে স্পষ্ট করে বলতে পারি প্রথম কথা হচ্ছে ন্যাশনাল বোর্ড অফ রেভিনিউ তার বিরুদ্ধে মামলা করেছে স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন দুদক তার বিরুদ্ধে মামলা করেছে এগুলো তো সরকারের কোনো হাত নেই মানে এক মানে পাগলের পোলাপ যদি কিছু থাকে স্বাধীন উনি দুদকের ব্যাপারে বলছেন স্বাধীন দুদক মানে আমার মনে হয় যে মানে ওই যে মানে এর চেয়ে বড় কৌতুক পৃথিবীতে আর একটা আছে কিনা আমরা আমরা একটা আমরা একটা প্রশ্নই রাখি না যে দুদকের যিনি সচিব হন চার দিন আগে আর সাতটা আগে ওনাকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে সে সচিবটা কে নিয়োগ দিয়েছে কে দিয়েছে जनरलिक मानवाधिकार कमिशन मान कि मानुषर उन्हीं शिक्षित बोलो ज्ञान पापी এই যে আমাদের নির্বাচন সরি আইনমন্ত্রী উনি যে একজন জ্ঞান পাপি এরকম এটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না আমি এই বিষয়ে জানতে চাইব জয়নাল ভাইয়ের কাছে জয়নাল ভাই আপনি শুনলেন পলাশ ভাইয়ের কথা আপনাকে আমি শোনালাম আইনমন্ত্রী কি বলেছে এবং আপনি প্রফেসর ইউজ সম্পর্কে অনেক তথ্য জানেন যেগুলো আমাদের দর্শকদেরকে যদি একটু বলেন আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ টিটু ভাই আমাকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য এবং আমাদের অতি প্রিয় জাহিদুল করিম চৌধুরী পলাশ ভাই আপনি জয়েন করছেন এবং আমাদের প্রিয় শ্রোতা যারা শুনছেন আপনাদেরকে সালাম শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আপনি আইনমন্ত্রী আনিসুল হকের কথা বলছেন এখন আনিসুল হক সাহেব আপনাকে আমি প্রশ্ন করি আপনি মন্ত্রী থাকা অবস্থায় আপনি একটা ব্যাংক করেছেন ইনু সাহেবের কথা বলার আগে আপনি একজন আইনমন্ত্রী আপনি কত বেতন পান আপনার প্র্যাকটিস কত আপনার একটা হাউস আছে যেখান থেকে আপনি দেন দরবার করে লোকজনের জামিন নিয়ে টাকা চুরি করেন এখন কত টাকা চুরি করছেন আমাদের জানা মতে এখন পাঁচশো কোটি টাকা লাগে পেইড আপ ক্যাপিটাল টু স্টাবলিশ এ ব্যাংক আপনি তো এটা ব্যাংক করেছেন আপনার পিছনে দুদক লাগে না কেন আপনার বিরুদ্ধে বোর্ড অফ রেভিনিউ লাগে না কেন সিরাজুল হক সাহেবের আপনি ছেলে যাই হোক উনি মারা গেছেন এরশাদের বড় বস্তা নিয়ে এরশাদের মামলা করছিলেন আপনার পিতা আপনি কি জবাব দিতে পারবেন যেদিন আপনার ক্রীতদাসী ভারতের এই হাসিনা যেদিন পদত্যাগ করবে যেদিন আপনাকে সত্যিকারের দুদক ধরবে পাঁচশো কোটি টাকা মিনিমাম বা এক হাজার কোটি টাকা পেড অফ ক্যাপিটাল দিয়ে ব্যাংক করতে কে করছেন মিস্টার আনিস আগে সেই জবাব দেন আপনি ইউনু সাহেবকে কিভাবে চিনেন আমি একটু চিনাই আপনাকে मैं जटुक पीछने जावा जाए थमास आलबा एडिशन शुरू कर इंजिन आविष्कार कर पृथ्वी सर्वकाले बारो जन मोस्ट ইনফ্লুয়েন্সিয়াল এবং সাকসেসফুল এন্টারপ্রনার মধ্যে একজন হচ্ছে মোহাম্মদ ইউনুস সেখানে কে কে আছে আনিস সাহেব আপনি একটু নামগুলো শুনেন স্টিভ জবস মাইক্রোসফটের অ্যাপেলের আপনার স্টিভ জবস অ্যাপেলের সরি মাইক্রোসফটের বিল গেটস ইলন মাস্ক থমাস আলবা এডিশন ফোর্ড গাড়ির নির্মাতা ফোর্ড তারপরে হচ্ছে ফেসবুকের মার্ক জুকার বার্গ টুইটারের ডরসি জেক ডরসি গুগলের সার্গে ব্রিন এন্ড লেরি পেইজ 
আরো বলবো আচ্ছা ইনুস সাহেব এখানে ইউনিক সে কি এরা সবাই করছে তাদের নিজের জন্য আর ইনুস সাহেব করছে মানুষের জন্য এইটাই উনি ভুল করছে বলে আমি মনে করি উনি যদি মানুষের জন্য না করতেন উনি যদি নিজের জন্য করতেন ইয়েস উই মাস্ট টেল গ্রামীণ ফোন বিলংস টু মিস্টার মোহাম্মদ ইউনুস গ্রামীণ ব্যাংক টেলিকম গ্রামীণ ফোন এভরিথিং বিলংস টু মিস্টার ইউনুস উনি যদি এশিয়ার সাধারণ গরিবকে না দিতেন নরজিয়ান কোম্পানিকে না দিতেন কাউকে না দিতেন হি কুড বি দা ওনার অফ দা হান্ড্রেডস অফ বিলিয়ন্স অফ ডলার এক্স্যাক্টলি ট্রু উনি সারা জীবন তার ডেডিকেশন তার লাইফ উনার বইগুলা পড়লেই তো আমরা বুঝতে পারি বই লাগবে না একটু উইকিপিডিয়া ঘাটাঘাটি করলেই বোঝা যাবে যে হোয়াট ইউনোস ডিড ফর নট অনলি ফর বাংলাদেশি পুয়ার পিপল বাট অ্যারাউন্ড দ্য গ্লোব ফর দ্য হোল হোল পুয়ার পিপলস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড আপনি দেখেন আমেরিকার মতো মানে উন্নত দেশে গরিবদেরকে কোলাটারাল ছাড়া আপনার বেতন এই লোন দেয় না সেই লোন ইউনোস সাহেব কিভাবে করলেন আমি আজকে একটু টিটু ভাই আমাকে একটু আগেই বলছেন যে ইনুস সাহেব নিয়ে কথা বলবেন আমি একটু করে দেখলাম কারণ ইনুস সাহেবকে নিয়ে বলে তো আমাদের মতো ক্ষুদ্র জ্ঞানের শেষ করতে পারবো না আমরা কিছুই জানি না ওনার সাথে এই যে আনিস যে বলল তোর রেভিনিউ আর তোর এই যে দুদক শয়তানের বাচ্চা শয়তান তোমাদের পিতা দারে ডাকো শেখ মুজিব সে তো দুর্নীতিতে পাকিস্তান আমলে যথেষ্ট ভালো বিচার ব্যবস্থা ছিল হি ওয়াজ জেলড হি ওয়াজ প্রুভড as a crap people cooperative protimantri chilo to seta age bolo tomar kritodashi bharoter kritodashi netri je hasinar odine je tumi chakri koro tumi arek chakor bharoter pachato tomar kisher ain ache tomar kono adalat ache tumi inusaiber er kotha boltecho inusaiber prosonge ami pore ashbo ei je adalat namer kulangari bangladeshe kortecho বাংলাদেশের আঠারো কোটি মানুষ দেখতেছে পৃথিবীর সাতশো আটশো কোটি মানুষ দেখতেছে নাও ইউ আর নেকেট উলঙ্গ এভরিবডি নোস হোয়াট ইউ হ্যাভ বিন ডুইং ফর লাস্ট সেভেন্টিন ইয়ার্স অলমোস্ট হ্যাঁ ইনুস সাহেব ফেরেস থানা ইনুস সাহেব ভুল করতেই পারে যেমন ইনুস সাহেবকে দুই হাজার সাত সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রদান করার জন্য এই যে মাইন উদ্দিন নিজে গেছিল ইনুস সাহেব এটা নেন নাই আজকে সতেরো বছর পরে আমি বলতে চাচ্ছি ইনুস সাহেব না নিয়ে যে কত ভুল করছে আমাদের দেশের কত ভালো হইতো ফখরুদ্দিনের মতো একজন মেরুদণ্ডহীন কেচো হাসিনের ভারতের দালালের কপ্পরে বাংলাদেশ আর পড়ত না ইনুস সাহেব যদি সেই দুই হাজার সাত সালে যদি উনি যদি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হইতেন আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি কারণ উনার মতো দেশপ্রেমিক উনার মতো সৎ উনার মতো যোগ্য মানুষ আমি তো আর খুঁজে একটা পাই না গেল উনি নাগরিক শক্তি আপনার সাথে মিল আছে উনি নাগরিক শক্তি নামে একটা রাজনৈতিক দল উনি বলে যে আমি এইভাবে হবো না আচ্ছা দেখি উনি ছয় মাস এক বছর জনগণের ইয়ে নিয়ে দেখলেন যে না এটা ইট ইস ইট ইস নট হিস কেক অফ ইট ইস নট হিস কেক উনি বলে যে না রাজনীতি আমার জন্য না উনি যাচাই করে উনি ক্ষান্ত দিছেন তাহলে ইনু সাহেব একজন প্রশ্ন একজন নাগরিকের কি সে কি রাজনৈতিক কোন প্রক্রিয়া করতে পারে না করতে পারবে না একজন নাগরিক কি রাজনৈতিক দল করতে পারবে না মানে তার জন্য তাকে তার উপরে আক্রোশ কেন এখানেই তো টিটু ভাই আপনি ভেরি নাইস প্রসঙ্গ উঠাইছেন এই যে আমরা তো বললে এখন মানুষজন বলবে আপনারা সব জায়গায় পলিটিক্স ঢুকে আপনি দেখেন বাংলাদেশের একজন সাধারণ যে কোনো নাগরিক তার রাজনীতি করার রাজনৈতিক দল করার তার ফ্রিডম অফ স্পিচ ফ্রিডম অফ অ্যাসেম্বলি এভরিথিং তার আছে থাকবে এস পার আওয়ার কনস্টিটিউশন আচ্ছা আপনি এই যে এখানে পলিটিক্স আসবে শেখ মুজিব বাংলাদেশের কোন মানুষকে কথা বলতে দেয় নাই এটা আমাদেরকে সিরিয়াসলি বলতে হবে ইউনুস সাহেবকে এটা বলতে হবে ইনুস সাহেব আপনি আজকে বলছেন উইথ অল রিগার্ড টু ইউ আপনাদের আপনার প্রতি আমাদের সম্মানের কোনো কমতি নাই কোনোদিন থাকবে না বাংলাদেশের আঠারো কোটি মানুষ আপনাকে সম্মান করে এই কুলাঙ্গার এই শয়তানের বাচ্চা শয়তান মূর্খের বাচ্চা মূর্খ করুক কিন্তু কিন্তু আপনি আজকে যে বললেন এই কাণ্ড কোনোদিন দেখেন নাই কেন বাংলাদেশে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি আপনি দেখেন নাই আপনি সতেরো বছর ধরে দেখছেন না 
আপনি সতেরো বছর ধরে দেখছেন না আপনি বেগম খালেদা জিয়াকে যেইভাবে যেই মামলার নামে কুলাঙ্গারি করে এই যে খালেদা জিয়াকে রাজনীতি থেকে বের করছেন এটা কি আপনি দেখেন না আপনি দেখেন নাই বাংলাদেশের দু হাজার আট দু হাজার চোদ্দ দু হাজার আঠেরো দু হাজার এই যে চব্বিশের যে জানুয়ারি নির্বাচন এই নির্বাচন গুলা আপনি দেখেন নাই ডক্টর মুদিনুস আপনার পঁচানব্বই লক্ষ মেম্বার আছে সারা বাংলাদেশে আপনি নিশ্চয়ই আমাদের থেকে অনেক অনেক বেশি খবর পান আপনি কেন মুখ খুলছেন না ডক্টর মোহাম্মদ ইনুস সাহেব আপনি আমাদের না সারা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তানদের মধ্যে আপনি বারো জন এন্টারপ্রনারদের মধ্যে একজন আবার পুরস্কারের দিক থেকে পৃথিবীর সাত জনের একজন গত দুইশো বছরে যেখানে নেলসন ম্যান্ডেলা আর মার্টিন লুথার কিং আপনি কোন দিকে যাবেন রাজনীতি পুরস্কার প্রাপ্ত বলেন এন্টারপ্রনার বলেন সততার সাথে বলেন যোগ্যতার সাথে বলেন ইনু সাহেবের সাথে তো বাংলাদেশের কিসের মুজিব টুজিব কারোর সাথে তো তুলনা নাই ওইটাই তো ওইটাই তো কি পথ এখানে আমি আপনার একটা শোতে আপনি আমি বলছিলাম আজকে আমি আমার পলাশ ভাই বলছেন আমি আপনাকে পলাশ ভাই এখানে ওই ইনু সাহেবের ওই যে নিয়ে কথা বলে এখানে আসলে পলিটিক্স এখানে হচ্ছে ইনু সাহেব এমন এক জায়গায় চলে গেছেন তাকে শাস্তি দিয়ে সারা বিশ্বের কাছে যেটা এই যে ডক্টর রশিদুর বাণী কিউনি সিটি ইউনিভার্সিটি অফ নিউ এখন প্রশ্ন হচ্ছে বাংলাদেশ পরিচিত হবে তার পিতার নাম পিতার নাম কেন ইনুসের নাম ইনুসের নামটা মনে আসবে সেই এই তো সেই জায়গায় আমি আসতেছি সেই জায়গায় আমি আসতেছি এই যে ডক্টর রশিদুল বাড়ি যিনি আর্কিমিডিয়েশের উপর পিএইচডি করছে ইন্ডিয়ান এক বন্ধু উনি কিউনি ইউনিভার্সিটির এখন টিচার উনি আর্কিমিডিস নিউটন আইনস্টাইন তিনজনের আবিষ্কারের সাথে ইনুসকে সমান করছেন আপনি চিন্তা করতে পারেন আমরা ইনুসকে চিনি আপনি আমি আমি আমাদের দর্শক শ্রোতা এবং আমাদের প্রিয় পলাশ ভাইকে বলবো আপনি আমি একটু খোঁজ করছিলাম আর কি আসলে আমরা তো কিছুই জানি না ইনুস সম্পর্কে আমরা জানি উনি নোবেল পুরস্কার পাইছে আমরা জানি উনি গ্রামীণ ব্যাংক করছে ওনার থেকে গ্রামীণ কল্যাণ থেকে আপনি গ্রামীণ টেলিকম করছে বা আরো অনেক অনেক কিন্তু হোয়াট হি রিয়েলি ডিড ফর দ্য হোল ওয়ার্ল্ড গরিব মানুষের জন্য এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে বারো জন সর্বশ্রেষ্ঠ এন্টারপ্রনারের মধ্যে উনাকে এক নম্বর দেয়া হচ্ছে বিকজ উনি নিজে এটা ভোগ করেন না আর বাকি সবাই তাদের নিজের জন্য যারা হান্ড্রেডস অফ বিলিয়নস অফ ডলারের মালিক যেটা ইউনুস সাহেব হইতে পারতেন তো এইখানে হচ্ছে পলিটিক্স মানে ইউনুস এমন এক জায়গায় গেছে কোথায় হাসিনার কোথায় কি কোথায় মুজিব তাদেরকে ছাড়াইয়া আকাশে মানে স্কাইস দা লিমিট ওইটাই কি তার জন্য একটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট আপনি কি আপনার কি কোনো সন্দেহ আছে ইউনুস সাহেব আমাদের বাংলাদেশকে বাংলাদেশ নামক দেশটা এই যে আপনি যে শহরে থাকেন আমরা জানি না আপনি যে শহরে বা আমি এই মুহূর্তে যে শহরে আছি মন্ট্রিয়াল আপনি জানেন যে মন্ট্রিয়াল এইচ ইসি যেখানে আপনি বলতে পারেন ক্যানাডিয়ান ওয়ান অফ দ্য বেস্ট এম যেখানে দেয় সেখানে এম বি এর সেন্টারের নাম হচ্ছে মোহাম্মদ ইউনুস সেন্টার আমি আপনি হয়তো জানি না অর্থাৎ পৃথিবীর একশোটা বিখ্যাত ইউনিভার্সিটি উনার নাম দিয়ে সোশ্যাল বিজনেস উপর এম বি এ করার জন্য উনার নামে সেন্টার করে ওই দেশের গভর্নমেন্ট ওই ইউনিভার্সিটির এনরোলমেন্ট থেকে সেখানে টাকা পয়সা মানে হ্যাঁ প্রশ্ন হচ্ছে যে উনি নিশ্চয় ভাবছে ওখানে তো ওখানে ইউনুস সাহেব না থাকলে তো ওখানে ওখানে ওই শেখ মুজিব সেন্টার হইতো আপনি আমি এই যে ভারতে আগের যে প্রধানমন্ত্রী ডক্টর মনমোহন সিং ডক্টর মনমোহন সিং ওয়াজ সরকার দিছে টাকাটা কেউ তো নেই আর আমাদের ইউনু সাহেবের নামে পৃথিবীর একশো বাইশটা ইউনিভার্সিটিতে সেন্টার আছে এবং কোন টাকা বাংলাদেশ সরকার বা ইউনু সাহেব নিজে দেন নাই ওই দেশের সরকার বা ওই দেশের ইউনিভার্সিটি উনার নামে সেন্টার করছে এখন আপনি ডক্টর মনমোহন সিং আর ইউনুস আমি জাস্ট আপনার একটা তুলনা দিলাম ইউনুস সাহেব কোথায় ইউনুস সাহেবের প্রতি আমাদের এই যে পলাশ ভাই বললেন না যে ইউনুস সাহেবের এখানে এই যে পলিটিক্স মুজিব হাসিনা এখানে ভাই এই যে পলাশ ভাই একটু করে আপনি একটু একটু করে আপনি বলছিলেন যে বিভিন্ন ব্যাংক ধরার থেকে এই যে ব্যাংক ধরা এখানে তো শুধু ব্যাংক ধরা না আপনি গ্রামীণ ফোন ষাট হাজার কোটি টাকার কোম্পানি ওই দিন আমরা দেখলাম এসপার মার্কেট শেয়ার তারপরে হচ্ছে মানে গ্রামীণ টেলিকম গ্রামীণ উদ্যোগ গ্রামীণ ড্যানোন গ্রামীণ ব্যাংক এই যে গ্রামীণ ব্যাংকের এই যে 
সাইফুল মুজিদ নামে একটা চেয়ারম্যান বসাইছে আজকে একটা বিবৃতি দিছে মানে সে নিজেকে ডিক্লেয়ার করছে গ্রামীণ টেলিকমের চেয়ারম্যান সে আজকে থেকে আঠারো চোদ্দ তারিখ থেকে সে দেখছেন তো চিঠিটা আমি চিঠিটা পাইছি আপনার এখান থেকে আসছে মনে হয় সাকিব পাঠাইছে আচ্ছা আপনি দেখেন পলাশ ভাই বলতেছে আমি আজকে থেকে গ্রামীণ টেলিকমের চেয়ারম্যান যেহেতু গ্রামীণ ব্যাংকের চেয়ারম্যান হচ্ছে সে নিজেরই নিজে ডিক্লেয়ার করতেছে জনাব মানে নিজেরই নিজে জনাব বলতেছে মানে আপনি দেখেন মিনিমাম কাটছি মিনিমাম মানে কিরকম সে নাকি আইবি এর টিচার আপনি গ্রামীণ ফোনের এখন গ্রামীণ ব্যাংকের তিনজন ডাইরেক্টর হচ্ছে একজন প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের সচিব একজন হচ্ছে জনতা ব্যাংকের ডিএমডি চেয়ারম্যান বানাইছে হচ্ছে এই যে হাসিনার নীল দলের এই যে ঢাকা ইউনিভার্সিটির এই শিক্ষক সমিতির এক সময় এই এই এরে সাইফুল মুজিদ সভাপতি ছিল মানে হাসিনার পাঁচ আটে আর কি এই পাঁচ আটা গুলোকে এখন গ্রামীণ টেলিকমে ঢুকাচ্ছে অর্থাৎ গ্রামীণ টেলিকমটা কোন অলিগার্কে দিয়ে দেওয়ার জন্য পায়তারা হচ্ছে এইটা পায়তারা হচ্ছে কারণ দেশটা তো চলে গেছে এখানে পলাশ ভাই আমরা শুধু গ্রামীণ ব্যাংক ইউজ নিয়ে কথা বললে হবে না তো এখানে হচ্ছে পলিটিক্স এখানে হচ্ছে ইন্ডিয়া এখানে সবকিছু আমাদের দেশটা গত সতেরো বছরে কোথায় চলে গেছে আমাদের মানুষ আমাদের রাজনীতিবিদ আমাদের সাংবাদিক আমাদের একাডেমিক সকল স্তরের মানুষকে যদি বলবো যদি আপনারা সচেতন না হন গ্রামীণ ব্যাংক গ্রামীণ ফোন বা বাংলাদেশ এই আপনার ইউনিসেফ না আমার আমরা সব কিছু হারাই ফেলবো আমাদের পরনের কাপড়ও থাকবে বলে আমি মনে করি না অনেক ধন্যবাদ এবং আরেকটা জিনিস আমি যুক্ত করি আপনি আমাদের এই প্ল্যাটফর্মে ছয় মাস যাবৎ একটি কথা বলছেন যে কথাটি আপনি শেষ করেননি আমি আপনাকে সত্য দিয়ে দিই আপনি বলেছেন যে প্রফেসর ইউনুস স্যার আপনি কেন মুখ খুলছেন না এতদিন পরে এসে উনি মুখ খুললেন এবং বললেন যে আমরা আমি একটা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মধ্যে আছি